Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szent Viteri József vagyok, és a tojásírás élő, majdnem kipusztult hagyományáról szeretnék beszélni a Pécsi Tudományi Egyetem International Seasons rendezvény sorozat keretein belül. Nagyon sok gondolatom van, de, de az első az talán az, amit az előadás címe is sugall, hogy manapság a húsvét az miről szól, Ugye ebben a fogyasztói társadalomban sajnos már, már minden, 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 ami ünnep, ami hagyomány, aminek, aminek nagyon komoly évszázados, évezredes jelentősége, jelentése volt, az, az átfordult valami egészen másba. Teljes, teljes mértékben érték, érték vesztett dolgokká, úgyhogy a húsvét most már műanyag tojás, meg csoki tojás, és úgy nagyjából, nagyjából ennyiben kiismerül a dolog. Miért beszél egy sztereotíp női hagyományról egy férfi ember? Jelentem van három lányom, tehát hogy van, van ilyen kifogása, de nem azért, tehát hogy jó, jóval hamarabb találkoztam ezzel a hagyományjal, és ugye Magyarországon egyetlen valós múzeum van, hozzánk szerencsére nagyon közel, az Engővárkonyban, hogyha oda elmennek, akkor az első dolog, bemennek abban a gyönyörű szépen felújított parasztházba, és akkor ott van a recepció, és az első dolog, amit látnak, az ez. Egy nagy széles tálca, és ott van benne rengeteg tojás. Na most, ö, nem minden tájegységnél, de nagyon sok tájegységnél, ez nem, nem így ment, hogy a leányzó az jött egy kosár tojással, hanem, hanem konkrétan az adott legénynek adott tojást adott, amit a legény is tudta, hogy mit jelent. Hogy fogalmazzak diszkréten, lehet-e visszajönni holnap egyedül, vagy pedig még szorgalmasan kéne dolgozni egy éven keresztül, és akkor talán jövőre újra lehet játszani, de közben ott állnak sorban a versenyképes ifjú hímegyedek. Elnézést, biológus vagyok, néha használok ilyen szakzsargonokat. Ez a szimbólum nagyon sokuk számára ismert, és öm, most nem tudom, hogy itt van-e oktató és alkotó társam Tékus Emese, vagy már el kellett mennie, de ha jól tudom, sajnos mennie kellett. Ez az ő alkotása, és szeretek mások tollával ékeskedni, nagyon büszkén ékeskedem mások tollával, mert um, úgy én találkoztam ezzel a hagyományjal, eredetileg um, néptáncos vagyok, ja igen, viselkedésbiológus a Pécsi Tudomány Egyetemen um, oktatok, de elsősorban nem ezt, nem ezt, hanem már nem is biológia, hanem előadástechnikával, kommunikációval, pszichológiával kapcsolatos tárgyakat. Um, de itt, itt van egy szimbólum, ami, ami megint nagyon-nagyon régi, és megjelenik. Egyébként tojáson meglepően későn, amikor a nemzeti öntudat fontossá vált, akkor jelentek meg ezek a szimbólumok. Az életemnek meg volt egy olyan szakasza, amikor um, volt időm elgondolkodni egy kicsit mélyebben ezen az egészen, amivel foglalkozom, és néhány érdekes dologra felhívnám a figyelmet. Um, ö, Függetlenül attól, hogy most itt vallásos vagy nem vallásos emberek vannak, tudják-e, hogy az ember hogy keletkezett így a keresztény vallás mitológiájában. Ugye úgy, ha, ha csak bólintanak, nekem elég jó, így, így még ilyen fényben is úgy nagyjából tisztában vagyunk ezzel az eredet történettel. Viszont a magyarok meg belső Ázsiából jöttek, és ott nem csak a magyaroknak, hanem ott nagyon sok más népnek, egyébként érdekes módon nem csak ott, hanem a világon számos más ponton is, a világ az tojásból eredt. És megvan ennek szépen, megvannak a lépései, hogy a tojásnak mely részéből mi lett. Ezért készült ez a kép, néha azért a képekhez fűzök kommentárt, a, itt, amit látnak, ez ö, mi, ahol lakunk egy kis faluban. Ö, szerencsére annyira tiszta az égbolt, az, az a narancssárgás rész, amit ott látnak a kép, ö, a kép alján. 
kamera kedvéért is mutatom egy picit, ugye az az, az utcai világítás, de egyébként ennyire, ennyire tiszta az ég volt. Itt egy struc tojást használtam, mert annak olyan mélyek a pórusai, mint hogyha mikor nézik éjszaka a holdat, akkor akár, főleg a távcsővel, akkor látják rajta a krátereket. És valahogy így a, ennek, ennek kapcsán, ennek az eredet történetnek a kapcsán ez a, ez a kép jutott eszembe. De, de ha már eredet, akkor a, most már egy jóval kifejlettebb állapotban, most már kilenc évesen itt van a következő fotó alany, aki kibírta, kibírta ezt, akkor ne, egyébként ki volt furva a jó, tehát hogy azért annyira, annyira nem vagyok szörnyű apa. Most, most nem mond, hogy de igen, jól légy, légy, kösz. És meg erre különben sem emlékszem. Úgyhogy, de, de hogyha mondjuk belegondolunk a rátóti csikó tojás tört, ö, mesébe, amit a magyar népmesékben is nagyon szépen feldolgoztak, akkor ö, időről időre a tojás ö, az éle, élet keletkezésének a mítosza az valahogy mindig-mindig megjelenik minden, egyébként minden egyes népmondában világszerte bárhol. És hát aztán volt egy olyan éjszaka, ennyit így elmondhatok saját magamról követ, következő képnél, hogy a, a, minket ikrekkel áldott meg az ég, vagy a sors, vagy a gondviselés kezdetnek. Ja, úgyhogy kicsit, kicsit erős volt. Szerettük is azokat a kérdéseket, hogy na és nehezebb az ikrekkel? Honnan, honnan tudnám könyörgöm? Tehát, hogy én nem volt előtte próba, se fő próba. Úgyhogy de utána elfáradtunk, második kör az már csak, az már csak egy lett. De, de érdekes volt, hogy az ikrek beosztották a figyelmet maguknak, és a, ö, volt, aki délután nem aludt, de ezt már kifejlesztette bölcsiben is, fegyelmezetten feküdt, de nem aludt, este tudott aludni, de így hétvégén, Délután vele foglalkozni kellett a másik, és azért szeretném megtartani a titoktartást. Tiszteletben tartom, édesem, jó? Tehát nem mondom ki a nevedet, de azért, hogy ne legyek ciki utána, és ne hallgassam. A másik viszont nagyokat aludt délután. Este nem. Úgyhogy így lett, így lett nekünk hosszú műszak, és... Volt egy olyan ötletem, hogy na, figyelj, van egy ötletem, szeretném, szeretném megcsinálni, mert hogy annyi, annyi minden van ebben a tojásban, hogy ö, csináljunk egy kivilágított tojást, egy kifúrt tojást, és megpróbáltam a, az ő kezével, de valahogy nem illett, nem illett igazából ahhoz a, ahhoz a babakészhez az egész, úgyhogy az enyémet kellett, de akkor meg ki fog fényképezni. Úgyhogy a édes lányom akkor ha jól emlékszem, öt évesen elkezdte a profi fotós karrierjét, és akkor, akkor készült ez a, ez a felvétel, ami meg már az én kezem, és annak ellenére, hogy túl sok instrukcióval nem láttam el, pontosan középre helyezte, és addig, addig igazította a tartásomat is, meg minden, amíg ez eléggé szimmetrikus nem lett, és megcsinálta a képet, én csak leellenőrizni tudtam. Úgyhogy... Most hogy kezdődik ez az egész, azért a folyamaton is végigmennék, ha már egy hagyományteremtő kurzus képviselője vagyok, illetve, illetve egy, egy néphagyománynak most már igazolt képviselője. Ja igen, ezt, ezt nem mondtam, ami a legfontosabb, tehát amiért én így jogot merek formálni, hogy itt vagyok, hogy férfi létemre népipar, művész vagyok hímes tojás szakákban. Egyébként nem az egyetlen, tehát hogy mást is beszippant ez a tevékenység. De azért alapvetően ez, ez úgy kezdődik, hogy be kell gyűjteni a tojást. Úgyhogy, és, és aztán utána az ember, ha tényleg nagyon szépet szeretne alkotni, akkor egyenként átnézi. Akár át is világítja, hogy van-e rajta repedés. Ha az ember szerencsésebb, akkor meg olyan partnerekkel dolgozhat, mint én, akkor, akkor akár nagyobb tojásokat is begyűjthet, jó ez csalás, ezek struc tojások, jó, és ez a hajdunánási struc farmról származik, de rendkívül, rendkívül vidám 
kép, készült ebből is. Hozzáteszem egyébként, hogy most már használják ezt is. Tehát eredetileg a tyúktojást, lúdtojást, kacsatojást használták, legalábbis a Kárpát-medencében. Viszont az is nagyon fontos, hogy a tojás írás hagyománya, az, bármennyire vagyunk rá nagyon büszkék, egyébként teljes okkal. És ugye Morsonyi Éva neve az megkerülhetetlen, hiszen Pécsi illetőségű, és ha, ha valaki rengeteget tett azért, hogy például az UNESCO világörökség listájára is felkerüljön a magyar tojásírás hagyománya az ő. De na most, hogy picit kiesek a ritmusból, hogyha az Éváról beszélek, mert akkor így végestelen végig tudnám magasztalni az ő munkásságát. De aztán elkezdtek más tojásokat is, is hímezni, ahogy bejött, bejöttek más tojások, más, más fajokkal is dolgoznak, hozzáteszem magyar néphagyomány szempontjából ezek, ezek nem relevánsak. Viszont az, ami még ismét egy nagyon izgalmas téma, kérdéskör, hogy ki, ki az, aki így valamilyen módon köti, köti a nyuszit a hímes tojáshoz. Jó, hogy ismerős, ugye, hogy a nyuszi, hogy a nyuszi hozza. Jó, és hogy tudja valaki, hogy ez, ez honnan ered? Igazából senki nem tudja, de vannak olyan őrült biológusok, mint jó magam. Tehát ugyanezzel az attitűddel, csak ők olyan helyen élnek, ahol a barna ásólút, bocsánat, nem a van, a bütykös, a bütykös ásólút fészkel. A bütykös ásó lúd az fészkel Európában, Észak-Európában, ahol ásó lúd a neve, ki az, aki kitalálja, hogy mit csinál egy ásó lúd? Ás, nagyon jó, igen. És miért ás? Fészek, fészek üreget, nem feltétlen, de szokott. Na most képzeljék el, hogy ezen az élőhelyen üregi nyulak is élnek, az üregi nyulak mit csinálnak? Benne van a nevükben, üreget ásnak. Ezekből félreértések adódnak, ugyanis az üregi nyúl adottságai sokkal jobbak az üregásásra, úgyhogy a bütykös áldozó időről időre úgy gondolja, hogy hát ez az enyém, és ott rakja a tojását, és ez pont egyébként a húsvéti időszakra esik. Úgyhogy most már készültek olyan fotók, ez részemről csak egy rekonstrukció, de de tényleg készültek, de azért más tollával ékeskedem, de azért saját fotókkal. Jó? Hogy meg ez már saját tenyésztés, hogy nyuszi. Egyébként már ugye itt a lányok nyúl tenyésztésbe fogtak. Tehát előfordul az, jó, nyilvánvaló nem ilyen színű az üregi nyúl, ugye ez egy tenyésztett, bár ugye a házi nyúl is az üregi nyúlból származik, hogy ő kipakolja a saját üregéből az ásulódnak a tojásait, és Igenis készültek már azóta olyan képek, amióta ezt így elkezdték, elkezdték vizsgálni, hogy nagy zabosan egy jó nagy tojás közepén ott ül az üregi nyúl, hogy na aztán most már ebből elég legyen. Na most, ha a hímes tojásról beszélünk, azért szeretnék a természetes hímesekről is szót ejteni, mert hogy ezek nem sokára el fognak készülni, és jól látják, hogy kékes, barna foltokkal, tudja valaki, hogy ez minek a tojása? Nem baj, azért hagytam egy kis hatásszünetet, de urbanizálódott, tehát nagyon beszokott a városba. A fiú az fekete sárga csőrrel, a lány pedig diszkrét barna. Igen, a fekete rigónak van ilyen tojása. És hogyha elég figyelmesek, Pécsett ö, olyan helyeken, parkokban is, ahol áprilisban lesz majd ennek a szezonja, tehát nem sokára már készítik, de ahogy kilombosodnak a bokrok, ők nagyon gyorsan megcsinálják a fészküket, és ilyen színű tojásokat raknak bele. Most a, a húsvéti tojás alapvetően piros, legalábbis a magyar kultúrkörben. Erről megint, megint csak szeretnék szót ejteni, mert hogy a, maga a jelenlegi értelmezés szerint a, a piros az Krisztus kiontott vérét jelképezi. De ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a a piros színnek valami hihetetlen jelentősége van, és ezzel nagyon sokszor találkozunk a történelem során. Nem tudok elszakadni attól, hogy biológus vagyok, úgyhogy most megint mondok valami olyat, amit remélhetőleg nem tudnak túl sokan, hogy 
amikor megszületik a kisbaba a struc tojásból, amit már láttak, jó, nem onnan, de először tudják hogy mit lát, milyen színeket lát. Egyet fejlődés során először még csak ugye kétféle receptor van a szemünkben, két nagy receptor csoport, a csapok és a pálcikák. Á, most, jó, mielőtt még valaki nagyon megijed, hogy és akkor most elkezdek különböző latin nevekkel dobálózni és receptor típusokkal, az egyikből a csapokból sokkal több van, ő a fényárnyékért kontrasztért felel. Ezek kapcsolnak be először, és a kisbaba először még csak fényárnyékot lát, alakzatokat, nem is lát még teljesen élesen. De a következő kérdés persze most már alapvetően egy picit spoilereztem is úgy gondolom, de van-e van akinek ötlete, hogy mi az első valós szín, amit felismerünk egyet fejlődésünk során? Hát ki nem találnák ezek után, hogy, hogy a piros? Egyébként, és nem, nem egyszerre tanuljuk meg a színeket, de a piros tanuljuk meg legerőször. A pirosnak valami hihetetlen intenzív hatása van, és a pszichológia is most már nagyon élénken foglalkozik ezzel. Nem véletlen, hogy a különböző nagy cégek nagyon hajtanak erre, és hogy ugye, vannak férfiak is a társaságban. Most megkérdeznék egy olyat, nem, nem vagyok futballszurkoló, de tudják-e, hogy a Manchester United futballcsapatnak mi volt az eredeti színe? Az eredeti, az eredeti, abból volt óriási botrány, amikor a David Beckham a búcsú meccsén felvette az eredeti színű sálat, ami sárga és zöld. Pont a marketing lehetőségek miatt, hiszen különböző, és most nem is tudom, streamel van az előadás, de gondoljanak ilyen telefonos cég, meg cigarettagyártó cég, persze ők most már nem reklámozhatnak, de nagyon sok olyan nagy cég van, aki a vörösre hajt. Mert a vörös az annyira intenzív, de a vöröset önkényuralmi jelképekben is nagyon sokszor látjuk. A, a, a vörösnek, pirosnak valami hihetetlen intenzív, pozitív, meg negatív hatása van. Tudjuk jól, hogy a spanyol bika ugyanúgy színvak, mint a magyar bika. Mégis ugye a vörös posztót lengetik, nem a bika miatt kell, hanem amiatt a több ezer homo sapiens miatt kell, aki ott van. Uh, ott van abban a gyönyörű kőszínházban. Na de ugye tehát a pirosnak és a tojásdíszítésnek is jóval régebbi a hagyománya, mint a keresztény kultúrkör, viszont az, az amit uh, így... Én, én, én nagyon örülök, hogy a, hogy a keresztény kultúrkör megtartott olyan hagyományokat, amit ügyesen beintegrált valamilyen módon. És így egy pogány hagyományból lehetett keresztény. És mivel itt vagyunk Pécset, gondoljunk bele a busójárásba. Tehát ha van nomád dolog, ami, ami erkölcsszerűen is, és tudjuk jól, hogy mennyi, mennyi olyan aspektusa van, ami nem elfogadható, mégis a keresztény kultúrkör része megvan a periódusa, megvan a helye, amikor ki lehet ereszteni a gőzt. De sikerült beintegrálni. Tojásdíszítés, Kárpát-medencében, avarkori sírokban több ezer éves karcolt tojásokat találtak már. Tehát ugye ezért jóval, jóval régebbi dolog, de szerencsére ez lehet. Mi most itt volt egy workshop, piros tojással foglalkoztunk, de, de lehet. És ami, ami csodálatosabb tojásírásban, és hogyha csak ennyi megmaradna, az én gyerekkoromban ezt csinálták, és ha más nem, legalább az ételfesték megvolt, főtt tojásba berakták, ö, bocsánat, fő, megfőzték a tojást, utána különböző tojásfestékekbe belerakták, simán bele lehetett rakni befőttes üvegbe, vízben oldékony ételfesték, és utána mi ezekből válogathattunk, hogyha mondtunk szép verset. Ö, ha csak ez meg lenne, mint hagyomány. Ha csak, ha csak ezzel tudnánk foglalkozni, már az is óriási dolog lenne, hiszen a gyerekeknek is ez egy alkotási folyamat, egy, egy élmény, egy, tan, egy tanulási folyamat. És ha már, ha már tanulás, most egy, egy közbevetett idézet, mert most ez, ez, ez most jutott eszembe, és ezt el kell mondjam, három drága lányomból kettő judózik, és a legendás Tóni bácsi, Kersi Csantal, aki nagyon remélem, hogy sokan ismerik a nevét, de ha nem, akkor most mondanám, hogy 27-szeres magyar bajnok. Ezt egy picit emészszük, jó? Tehát, hogy 27, meg Európa, meg világbajnok is. 
de, de hát ő elsősorban edzőként teljesedik ki mostanában, és azért Kenderesi Péter pedig junior világbajnok lett ugye egy, talán egy fél éve, tehát oktatóként is igen remek, és neki fantasztikus mantrái vannak, jó néhány edzővel dolgozik, többek között a fiával Dáviddal is, de a legkisebb korosztályt nem engedi ki a kezéből, mert pontosan tudja, hogy az a legfontosabb. És az egyik, Tudjuk együtt mondani? Hát, ha emlékszel. A, van egy olyan, ö, nagyon sok mantrája van, az összes gyereknek el kell mondani az edzés végén. A, az egyik ilyen, hogy aki játszik, az tanul. Aki tanul, az fejlődik. Aki fejlődik, az sikeres. Ilyen bölcsességeket kell a pici gyerekeknek elmondani hangosan minden egyes meccsen. De hogy gondoljunk bele, milyen, milyen mély tartalma van ezeknek a szavaknak, ezeknek a mondatoknak. És például itt kezdődik. Egyszerű, megfőzzük a tojást, belerakjuk színes lébe, megy. Másik dolog, amivel itt foglalkoztunk, ugye ezek a az úgynevezett írott tojások, tehát itt, itt igazán ki tud már teljesedni az ember, Klasszikusan méviaszt, vagy akár gyertyát, parafin, parafin viasszal is lehet ezt csinálni. Ugye az írók, a gica, a kica, a kesice is van rengeteg, rengeteg neve, amivel felviszük, ami nem más, mint egy meghajlított fémlemez, egy átfúrt, akár ágda, ágdarabon, dróttal ráerősítve, és ezt mártjuk bele a forró viaszba vagy a megolvat viaszba a gyertyába, és utána, utána pedig a gyertyalángon még egy picit melegítjük ezt a fémtölcsért, és utána pedig fel tudjuk vinni. Mi a lényege? Ugye, hogy bármi, amit ide felrajzolunk, és ezt már nagyon büszkén mutatom, hogy legnagyobb részt tanítványaim, alkotásai ezek, ahol feltapad a viasz, ott már nem fog a festék. Tehát egy inverz gondolkodásra van szükség egyébként, tehát hogy a végén ugye ez lesz majd a világos, ami most sötét. Hiszen majd ezt fogjuk beledobni festékbe. Látták azokat a nagyobb méretű tojásokat ott a nyuszik körül. Édesapám az ilyen túlteljesítő típus, ez ilyen családi átok. És mondtam neki, hogy kéne szerezni lúttojást. És mondta, hogy jó fiam, de mennyit? Mondom, már a kérdés gyanús. Mondom, legfeljebb, apa, legfeljebb, ötven. Feljött, fiam, megvan. Megvan is így. Mondom, mennyi? Mennyi, amit mondta? Kettő, harminc. És így mondom, így, ezt most én hogy, hogy kezelem, és ugye ezért el kellett menni hajdónálásra, természetesen nem kifúrtak voltak, tehát hogy ez mind beltartalommal rendelkezett, akkor volt a ö, táncház találkozó és kivrakodó vásár szerencsére, ahol ugye a tojásosok szoktak megjelenni. Én akkor még ö, csak barátkoztam a tojásírással, beleszerelmesedtem már, de, de még azért olyan komolyan nem műveltem, és ott, ott, ott voltak tojásírók, ugyanúgy standoltak, mint bárki más. És volt valaki, aki, aki valami olyan tudást, szeretetet, alázatot árasztott teljes lényéből, hogy, hogy ő úgy, úgy magába szippantott. Ő most már másodjára már nem tudott megküzdeni a rákkal, és ebben, egyébként ebben az épületben volt az első tankó, Nusi Anna emlékkiállítás, aki egyébként gyűmés középlokról e, származott Magyarországra, és aztán egy budaörsi panel tizedik emeletén alkotott hímes tojásokat, gyümesi hímes tojásokat és e, gyümesi e, bundákat is. Ugye a kosárban ott látják ezeket a lúttojásokat, ezek egy kétszikű lúttojást tudják, amiben kettő sárgája van, ez sokkal nagyobb méretű egyébként, de ez sose kell ki. Tehát ugye ezek, ezeket ki is szelektálják például egy baromfi telepen, legyen, legyen az uh, yeah, akár, akár tyúk, akár, uh, akár liba, akár kacsa. Úgyhogy ezek, ezekhez könnyebb hozzájutni. Úgyhogy, um, és aztán, mivel olyan nagyszerű ember volt vele, vele, aztán utána nagyon sokat találkoztunk, ő a, ebből a 230-ból megkapott 150-et, 
vagy 200-at, aztán csináljon vele, amit akar. Nem, nagyon örült neki. De így, így kezdődött a mi, a mi kapcsolatunk, és, és hozzá, hozzá még vissza fogok térni egy, egy adott képnél. A, na aztán ugye, hogyha megírtuk a tojást, akkor, akkor ugye bekerül a festékbe, és ö, utána, utána pedig, ha megfestődik, megszárad, és akkor pedig leolvasztjuk róla a viaszt. Ez egy, ez egy fázis, és így, így lesz, így lesz ö, ilyen tojás, ugye ezek a, a Tanko Anna ö, féle tojásokról készült képek egy kicsit közelről, ugye ez, ez fehér, a lú tojás az fehér, úgyhogy itt, itt fehér lesz a csík, és nem barna, mint mondjuk egy barna tyúk tojáson. A, Másik ö, fantasztikus ö, alkotó, aki, akivel volt szerencsém együtt dolgozni, és nálam igazából így kezdődött az egész, ö, Önbeli Béláné Annuska, aki, ö, aki most itt ezen a képen látható, és ő volt az, aki a tankó Anna emlék kiállításon egyébként ö, ö, mutatta, be is mutatta a tojásírást addig, amíg mi ö, tárlat vezettünk. Ö, na most én egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy vannak olyan csodálatos barátaim, akik nem, nem csak úgy akarnak összejönni, hogy akkor beszélgessünk, együtt, együnk, ígyunk, hanem csináljunk is valamit, úgyhogy húsvétkor meghívták az annuskát, és akkor elkezdtünk tojást írni. Ő akkor kezdett el biztatni, hogy ezt egy kicsit komolyabban kéne venni, mert úgy néz ki, hogy nekem ez jobban megy, mint az átlag. Én grafikával is foglalkoztam, illetve National Geographic-nak szerződéses fotósa vagyok, de az is igazából a grafikából fejlődött, de azt félretettem nagyon sokáig. Aztán utána, amikor kezembe került az íróka, hát azért rájöttem, hogy ez nagyon, nagyon nem úgy működik. Tehát, hogy ez a, nem tudom, hogy én mikor így fogtak kezükbe tojást, hogy az, az piszkosul nem egyenes. A, az íróka piszkosul nem ceruza, tehát, hogy így valahogy minden nagyon más, hogy működik. De, de mégis, mégis úgy magába szippantott a dolog, és aztán elkezdtem csinálni többet, meg még többet, meg még többet. És így ebből, ebből lett, lett egy kollekció, és aztán, aztán már nagyon erőltették, hogy menjek minősülni, de, de akkor meg, megér, megérkeztek a kis csikó tojások, úgyhogy ezt félre kellett tenni. A, e, aztán utána... Amikor ideje volt, akkor meg, akkor meg elővettük újra. Na most régen egyébként, és ez fontos, hogy amikor, amikor túlélésről beszélünk, és, és húsvéti hagyományokról, hogy most itt éppen tojást írtunk, illetve van, erről majd vissza fogok térni, hogy most nagyon büszke vagyok arra, hogy több éve egyetemi kurzusként is tudjuk a tojásírást oktatni, sőt, még kreditet is adunk érte, kreditpontot, hogy azért annak idején erre egy nap volt, mert el kellett látni a gazdaságot, és életet, ételt kellett termelni, életet kellett fenntartani. Nem volt rá több, egy nap alatt meg kellett csinálni az összeset. Ahhoz képest, hogy milyen fantasztikus motivumvilág született, nem csak a Kárpát-medencében, hanem azon túl is, és micsoda jelentőség tartalommal vír, ez valami eszméletlen. És tényleg meg hangsúlyozom, egy nap. Mostani ö, tojások, amivel mi is dolgoztunk, ezek kifúrt, szimpla tojáshéjak, nagyon jó, nem rohad be, nem büdösödik be, hogyha nem volt túlságosan megfőzve az a tojás, ö, eláll bármeddig, de régen azért ez nem így volt. Meg volt, festve, meg volt főzve a tojás, meg volt festve, de utána megették, nem, nem mehetett veszendőbe. Egyébként semmi, ne, semmi nem megtermelt fehérje. Hát most, ahogy dolgozunk, ugye, hát már akár orvosi fúróval, de azért turkáltam itt a sebembe, hogy, hogy régen egyszerűen szöggel, és itt tartom, tartom a kezembe, ezt már beletettem egy darab fába, és megéleztem a sima, sima szöget, de azzal, azzal fúrták ki, hát ez most egy ilyen fogorvosi fúró pillanat felvétel, tehát ugye ez egy ilyen tízezered másodperc, ahogy, ahogy a. Egyébként, mikor fúrjuk, akkor tényleg ugyanaz a kellemetlen szag van, amikor sajnos mindenkinek megvan, hogy fúrták a fogát, ugye? Illetve, illetve az a szag, ami, ami ott árad, amit úgy nem, egyszer az ember megérzi, utána már nem szívesen megy vissza abba a műintézménybe, annak ellenére, hogy szeretjük a fogorvosokat, köszönjük szépen. Ez ugyanaz az eszköz, na most így, így, száll, a, így száll a por, lesz rajta lyuk, utána kifúrjuk, kifújjuk a beltartalmat, és akkor már tényleg csak a tojás hely van, ami annyira könnyű, hogy akár egy toll is megtartja. Különböző díszítési módok vannak, és ebből szeretnék mutatni, ha már, ha már említettem a fogorvosokat. 
többféle eljárás van. Van egy olyan is, amikor, uh, amikor pusztán savat használunk, ecet savat, vagy akár néha, néha sósabbal dúsítva újabban, felvisszük a viaszt, ugyanúgy, mint hogy a festék is csak ott hat, ahol viasz nincs, szerencsére a pórusok azok a, tó, a tojás közepe felé tartanak, ezért nem fog alá menni sosem, hanem a, viasz, a sav is lefele törekszik, és így lehet ilyen domborműves tojásokat készíteni. Na most viszont, hogyha valaki művészettel megáldott, és még fogorvos is, és megvan hozzá az eszközparkja, akkor olyan dolgokra képes, mint hogy magyar címert és a magyar himnuszt azt kivési. Ez, ez egy strúz tojás, a, szintén az Engővárkonyi Tojás Múzeumban tekinthető meg, de az, amit a Ninhaus Rózsa neve szintén megkerülhetetlen, bocsánat, már többször mondtam az Engővárkonyi Tojás Múzeumot, de hát ő egy biomatematikus, ugye bio, jó, szeretném mondani, jó, hogy biológusok minden ott, minden ott, ott leselkednek, vigyázzanak velük. Ö, eredetileg is ő, ő az, aki megteremtette ezt az intézményt, és minden nap ápolja, és a, a kurátor egy fantasztikus gyűjtemény van ott. Na most ez, ezt úgy is szokták instalálni a, a múzeumban, hogy forog lassan. És mondták, hogy volt egy külföldi csoport, aki egyáltalán nem beszélt magyarul, de kórus, kóristák voltak. És hogy a tojás alapján tökéletesen elénekelték a magyar himnuszt. Van egy másik, ez... Én, én megvettem a gravírozót, mert láttam ilyen gravírozó tojásokat, és akkor volt az a tervem, hogy, um, hogy akkor most én, én gravírozok, csinálok ilyen mintákat. Nem himnusz, de valami, valamilyen áttört, áttört mintákat. Vesztemre elmentem az Engővárkonyi Tojás Múzeumba, és megláttam ezt. Ez egy tyúk tojás részlet egy fogorvostól, aki szintén József, még az is, és én, és én azóta még nem tudtam neki állni, hogy bármivel is próbálkozzak ezek után. Viszont, mint gyakorló tanár és pedagógus, egy életre megtanultam azt a leckét, hogy azon tanítványai, mert nem tudom, még, még lehet, hogy serénykednek és a workshopon pakolnak, és nincsenek itt, de van néhány, akikre már nagyon büszke vagyok, és vannak minősült darabjaik, de, de nekik szigorúan megtiltom, hogy amikor elkezdünk egy órát, egy folyamatot, ugye több hétig tart ez a kurzus, amit már mondtam, mondtam többször, de még fogok róla egy picit részleteiben beszélni, hogy egyetemen lehet hímes tojás díszítést húsvéti tojás készítést tanulni, a, hogy, hogy nem vehetik elő azokat a darabjaikat, mert olyan szinten demotiváló tud lenni, hiszen mindenki úgy kezdi, ahogy. És ebből majd nagyon szívesen előadás végén mutatunk pár olyan darabot, hogy hétről hétre le vannak nekünk gyűjtve, tehát van beadandó, hogy, hogy mindenki milyen szinten kezdi, de hogy hat hét alatt mennyi mindenre lehet jutni, és ennek van egy nagyon komoly neurobiológiai háttere, de megígértem, hogy ilyen irányban nem fogok elmenni. De az, hogy hétről hétre, azt, azt a mondást viszont mindenki ismeri, hogy majd alszom rá egyet. Ugye alvás közben rengeteget tanulunk, és ez nagyon fontos, hogy ez a kurzus is úgy épül fel, hogy egy hét, utána visszajönnek, jön a következő hét. Na, ilyeneket nem mutatunk nekik, hanem inkább azt mutatjuk meg, néhány alkalom után, hogy azok, akik ott vannak és alkotnak, ők is hogyan kezdték, mert megvan. Tehát ezért nagyon fontos, hogy adminisztrálunk és katalogizálunk. Na most, mikor az ember neki fog, nem egy ilyennek, hanem úgy egyáltalán tojásnak, akkor rájön, hogy hát a tojás az úgy, az, az, az lehet majdnem teljesen gömb, meg, meg mindenféle. És amikor az ember kezébe veszi, ezek mind lút tojások, jó? Mondom, tehát ezek nem különböző fajok, ezek egy, egy lút telepről származó lút tojásoknak. Hát négy extrém képviselője, de van még jó néhány. Jó, itt a bal szélső, egyébként a bal szélső az, ami egy normál méretű és alakú tojás. A tojás elvileg forgástest, de amikor írunk rá, akkor rájövünk, hogy mindig van egy laposabb, domború fele, van, amikor szinte hullámos, pedig teljesen simának látszik, tehát egy hihetetlen nehéz felület, és éppen ezért fantasztikus készségfejlesztő is, 
különböző szakmákban. Ugye a tojás, majd fogok még mutatni erről, de ugye többszínű tojást is lehet festeni. Itt van egy ilyen, ez egy csillagos, fenyőágos, gyimesi minta. Ugye a különböző minták és jelentőségek, jelentőségükről fogok szótejteni, de teljesen egyértelmű, hogy a tájkép is meghatározta egyébként a megjelenített motivumokat, nem csak a tevékenysége az illetőknek. Úgyhogy tehát az, amit baloldalt látnak, az az első fázis, a jobb oldali az a végeredmény, ami még fokozható tovább, de ugye ez úgy történik, hogy először elkészítjük azt a tojást, amit baloldalán látnak a képnek, utána beletesszük pirosba, majd amikor megszárad, akkor újra elkezdjük viasszal lefedni, de csak azon részét, amit szeretnénk, hogy piros maradjon, és utána bekerül feketébe. Így lesz két, pontosabban három színű, hiszen a kontúra tojás alapszíne. Na és ezzel aztán végtelen, igazából ezzel a technikával végteleníteni lehet a tojásoknak a színét. A magyar nyelvterületen annyira nem jellemző a túl sok szín egyébként, de például az ukránoknál, lengyeleknél valami hihetetlen színpompa van. Na most nekem, nekem ez az egyik kedvenc mintám, és a... A Tankó Anna, akit, akit már említettem, ő a, egyszer mentem hozzá vizitába. És így, vele vele a, vesz, a beszélgetés az úgy ment, hogy telefonáltam, hogy lehet-e lehet -e menni éppen ráérek, Pesten vagyok, beszélgessünk, ha lehet. És ő, mondta, hogy lehet. Na most, mire én felmentem a lifttel, akkor már a szinten éreztem az olvasztott mévi a szillatot, mert hogy mi nem csak úgy beszélgettünk, hanem akkor köszöntem illedelmesen, leültem, elém rakta a tálcát, az írókát, elkezdtünk dolgozni, és, és csak annyi. És nem, nem még, még szóbeli kommunikáció az nem volt. Ez a minta volt az. Én tudtam, hogy ő mivel küzd, úgyhogy, úgyhogy nem mertem előhozakodni az én saját piszlicsári problémámmal, ami éppen nyomasztott. De nyomasztott úgy, hogy igazából nem is, nem is volt olyan tartalmas a beszélgetés. Megcsináltam a tojást, ő volt a vendéglátó, úgyhogy természetesen átnyújtottam neki. Megforgatta, és csak annyit mondott, hogy Józsikám, szedje össze magát, mert baj lesz. Úgyhogy azóta nagyon sokszor csináltam már meg, és, és a temetésére vittem egy olyan tojást, ami, ami ott van a sírjában, ami, ami remélem bizonyítja, hogy azt a bizonyos dolgot egyébként helyre tette, és ott, ott, van, ott van a bizonyíték. Ö, viszont ha már, ha már népi kultúráról beszélünk meg elveszett jelentésről, a társaság állat, átlag életkorát ö, látva feltételezem, hogy azért már nem egy temetésen vannak túl. Ö, nekem, nekem úgy kellett előadást tartanom, hogy a, hogy a halál híre délelőtt ért, és dél, délután pedig 300 ember volt ott előttem az egyetemi előadóban. És én akkor úgy éreztem, hogy ez, ez nekem nem fog menni. Tényleg. Összeszedtem magam, és a végén megtapsoltak, ami mondjuk egyetemi előadás végén nem szokványos. És utána elmentem a temetésre. A, a temetésen megjelentek más... Gyimesről elszámozott, de szintén panelban lakó, vagy Gyimesből emiatt ö, ide utazó emberek beültöztek viseletbe, és olyan dalokat énekeltek, olyan zenéket játszottak, hogy én soha még olyan felszabadultan egy rendezvényről nem jöttem el, mint egy temetésről. És ez mind sok száz év alatt kristályosodott ki, hogy milyen szavakat, milyen dallamokat kell használni, hogy, hogy az ember el tudja engedni azt az adott szemét. Én soha nem éltem meg ilyet se előtte, se utána, de, de én egy nagyon-nagyon mély megértés felé közelítek. Így a néphagyományainkkal kapcsolatban, amiből néhány információ morzsát ilyen történteken keresztül szeretnék átadni. Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk az az, hogy most hétről hétre 
most már évek óta ez megy. Úgy kezdtük, hogy sikerült akreditáltatni a kurzust végre az orvoskaron is, tehát már ment a TTK-n, BTK-n, és akkor jött a pandémia, úgyhogy a társaság egy részét azt online próbáltuk oktatni, illetve maszkban kellett lenni, ez már nem, ez szerencsére ez már nem, ez most, most készült néhány hete ez a felvétel. És, és olyan hangulata van ezeknek a kurzusoknak, ami egyébként nagyon-nagyon sok rétű maga a tojásírás, annyi folyamata van, ami, ami segít. Tehát azért találtam ezt ki, a orvoskaron fogorvosnak, illetve sebészeknek készülők körében a legnépszerűbb ők jönnek, mert ők nagyon tudatosan próbálják mindenféle módon fejleszteni a manuális készségeiket. És ez, ez tudományosan igazolt tény, nagyon sok vizsgálat van erre, ami igazolja, hogy egy úgynevezett haránt impulzusok, azok hatványozottan segítik az eredeti szakmának a fejlesztését. Tehát, hogy ebben képzeljék el, hogy valaki attól lesz jobb sebész vagy jobb fogorvos, mert tojást ír. Kicsit furcsán hangzik, nem? De mégis, mégis így van. És ennek a folyamatnak jó részese lenni, ráadásul általában úgy beszippantja a társaságot ez az egész, hogy nagyon sok diák az tovább marad, mint ameddig a kurzus tart. Úgyhogy volt, volt, egy, volt egy olyan alkalom az eddig, eddigi legemlékezetesebb, amikor én már elkezdtem kongotni a vészharangot, mert feleségem dolgozott, nekem kellett begyűjteni mind a három gyereket, hogy itt, itt négy órakor a kurzusnak vége lesz, és fél négykor én már elkezdtem mondani, hogy itt vége van, és négykor még mindig senki nem tette le az írókat, és mondtam, hogy na most itt állja meg a menet, de a főnök itt most én vagyok, és hogy önök most elmennek, és mondták, hogy de tanárunk mi ezt szeretjük. És mondom, nem, már hogy jó, de le- lehet, lehet, de mondom, most el kell menni, értsék meg. És erre közölték, hogy egy feltétellel, hogyha a következő alkalommal addig maradunk, ameddig akarunk. Hát mondom, az egyik kurzusom címe az add el magad, prezentációs technikák. És mondom, azért így viszonyaljon a fagyi, mint ez, és hát ugye a, mondom azért hölgyem mégis, hogy ez azért egy kicsit szentelen, mégis, mégis kitől tanulta, a válasz erre az volt a tanár úr, múlt fél évben jártunk, add el magadra. Ó, van ez tengenségét. Na most ugye a kurzus négyig tart egytől, az utolsó diák az fél nyolckor távozott. Úgyhogy, úgyhogy sokat ad, sokat ad sokaknak szerencsére, csodás eredmények vannak, Fantasztikus emberekkel lehet találkozni. András Valvi Bertalan talán felismerik, ugye, amikor még volt kulturális minisztérium, volt nekünk kulturális miniszterünk. Nagyon sok csodálatos a pillanatot köszönhetünk neki, fantasztikus kutatásokat. Ő volt az egyik nyitó előadó ezen az előadáson, illetve ott van Mosonyi Éva is. Egyébként ő is, ő is eljött, illetve az ő munkáit is kiállítottuk. Illetve hát egy nagyon kedves alkotótársamnak, aki úgy bele, bele szerelmesedett a, a tojásírásba. Ő, ezek, ezek nem magyar minták, hanem húzó minták. Pontosabban egy ilyen magyar nyelvterületen is van, de ez, ez már ukrán kultúrkör. De, de ilyen, ilyen kitekintést azért mindenféleképpen szerettem volna ejteni. Nagyon sok izgalmas kérdés van itt, tényleg, ö, amit, amit itt látunk. Vagy ö, ugye a, nagyon, sok, nagyon sok átfedés pont, erről beszélgettem egyébként a workshopon. Nagyon, nagyon szeretem ezeket az átkötéseket. Ö, a egyik tanítványom miatt kénytelen voltam megnézni a Kung Fu Panda című filmet, Azért, mert ő nagyon szerette, és őt meg jobban szerettem volna megismerni, mert ő demonstrátorként velem dolgozik. És, és aztán megnéztük mind a három kung fu panda jelenetet, és nem tudom ki az, akinek megvan Sifu Mester. Aki, Sifu Mester, aki, aki nagyon, nagyon tudja oltani a, a sárkányharcost, már a későbbi sárkányharcossá vált a pandát, és a, nézzék majd vissza, hogy Sifu Mesternek a, a köpenye, pontosabban a köpenyének az ujja, az milyen mintával rendelkezik. Ez az úgynevezett véte, vétetutas, amit most így nagyon gyorsan szeretnék mutatni, de 
jól, jól kihegyeztem erre, de most itt hirtelen nem olyan képem nincsen, ezen próbálom felfedezni, de, de nincs. Az a lényeg, hogy ugye ezek ilyen önmagába visszahajló hurkok, vagy néha hullámvonalak, de mindig így megy, és hopp, és megint, és megint, és véged nem ér, és ez így megy végig a tojáson. És ez Magyarországon ezt tudják, mit jelent? Hogy ezt miért kellett a vétett utast betenni? Na, hogyha jön a rontás, a rossz szellem, akkor oda, hogyha bekerül, akkor soha nem fog már tudni kitalálni. Jó, és tudják, hogy Sifu Mester újján, ott, ott úgy távol Kínában, mit jelent ez a motívum? Pontosan ugyanezt. Érdemes ezeken elgondolkozni. A, az, ami így ö, történik a mai, mai világban, ami, ami így a nyitó gondolatom is volt, hogy nagyon-nagyon kevés ember van, aki, aki manapság ilyeneket csinál, vagy, vagy akár úgymond csak ilyeneket csinál, de ez így kezdődik. És aztán, aztán el, lehet, el lehet jutni erre, erre a szintre. Um, Hallottam egy mondást, amit Napoleonnak tulajdonítanak, de ahogy próbáltam utána nézni, nem. De sajnos nagyon igaz. Hogy ha el akarod törölni egy népnek a jövőjét, akkor el kell törölnöd a múltját. Na most ez történik. Minden szinten. Globálisan mindenféle kultúrával, és jön helyette a globalizáció. Ezeket a tojásokat értették. Értette az, aki csinálta, az, aki ajándékozta, és az, aki kapta, ő is értette. Ez egy önálló nyelv, ez egy önálló nyelvrendszer, mint ahogy a népdalaink is, a táncaink is, a zenéink, amiről meséltem, hogy az ember nem összetörve megy el egy temetésről, hanem, hanem felszabadultam. De hogyha ezeket elveszítjük, akkor, akkor magunkat veszítjük el. Köszönöm szépen a figyelmet.